வெல்கம் டு சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்னைக்கு ஷோ மூலமா நம்மளோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்க வந்திருக்காரு டாக்டர் கலைவாணன் ஆர்த்தோபேடிக்ஸ் அவர்கள் முதல்ல அவரை ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ஜென்ரலான கொஸ்டின் வாட் இஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்னென்ன இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ ஜென்ரலாக காமனாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சரிங்களா இடுப்பை மாற்றுறது ப்ளஸ் முட்டியை மாற்றுறது இது யாருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா பெயின்ஃபுல்லாக ஜாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கு வேறு எதுவும் தீர்மானம் இல்லை அறுவை சிகிச்சை மூலம் ரீ மட்டும்தான் தீர்வு இருக்குன்றவங்களுக்கு பண்ணுறோம் மோ காமனாக ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா தேய்மானம் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இல்லை ரெமடாய்டு ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படி இல்லைன்னா இடியோபத்திக் ஏ வேஸ்குலர் நெக்ரோசிஸ்ன்னு இருக்குது இதெல்லாம் சில கண்டிஷன்ஸ் இதனால் இடுப்போம் ஹிப் ஜாயிண்ட்டும் நீ ஜாயிண்ட்டும் ரொம்ப சிவியராக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அவங்களால அவங்களோட சொந்த வேலையை அவங்களால பண்ண முடியல அப்படின்ற போது வி ஆஃபர் தம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் இப்போலாம் கொஞ்சம் வி ஆல்சோ டூ லைக் ஷோல்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் பண்ணுறோம் ஆங்கிள் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இப்போ கொஞ்சம் காமன் ஆகிட்டு வருது ஓகே எந்த மாதிரி நேரங்களில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படும் அதான் இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிற லைஃப்பில் வந்து வி ஹவ் டு கீப் ஆன் மூவிங் சரிங்களா இப்போ பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம யாராச்சும் இன்னொருத்தரை டிபெண்டன்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்மளோட வேலையை நாமளே பண்ண முடியல அப்படின்ற போது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் இவெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இது ஒரு கடைசி கண்டிஷன் தானே எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் தானே இதுக்கு இப்போ நிறைய பேர் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வரவங்க வந்து முட்டி வலின்னு வருவாங்க இடுப்பு வலின்னு வருவாங்க இப்போ நம்ம கிட்ட ஸ்கூல்லையும் இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நீ ஸ்கூல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சரிங்களா அந்த நீ ஸ்கூல் கான்செப்டில் இப்போ நீ பெயின்னு வந்த பிறகு நம்ம உடனே அவங்களுக்கு எடுத்தவொடனே ஆபரேஷன் நம்ம சொல்றது இல்ல சரிங்களா அவங்களோட அசஸ்மென்ட் கிளினிக்கல் அசஸ்மென்ட் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவங்க ரியலி சர்ஜரிக்கு சர்ஜரிக்கு தான் அவங்க கேண்டிடேட்டா இல்லை சர்ஜரி இல்லாமல் வெறும் ஃபிசியோ ப்ளஸ் மற்ற நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸ்டேப்பிங் அந்த மாதிரி மெ மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது இன்ட்ராட்டிகுலர் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அதில் ஏதாச்சும் குணப்படுத்த முடியுமான்னு அவங்க அசஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஸ்கோரிங் கொடுத்துட்டு அதில் எந்த கேட்டகரியில் வராங்களோ அவங்கள இவங்களுக்கு ஃபிசியோ பண்ணால் நல்ல ரிசல்ட் வரணும் அவங்களுக்கு ஃபிசியோ அனுப்புவோம் இவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா இவங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் அனுப்புவோம் இல்லை இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி போனும் போனும் தேய்மானம் அதிகமாகிடுச்சு இவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஒரு ஆப்ஷன்னா அவங்களுக்குலாம் நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃபர் பண்ணுவோம் ஓகே டாக்டர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லேயே வந்து இன்னும் ரெண்டு இருக்குது முழுசாக மாற்றணுமா இல்லை பாதி மாற்றணுமான்ட்டு சரிங்களா ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு மூணு கம்பார்ட்மெண்ட்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து டோட்டல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு உள்பக்கம் இருக்கிற ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும் டேமேஜ் ஆகிருந்தால் பார்சல் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் யசோதரா அடிபட்டிருந்தது <laughs> 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 இப்ப வந்து அது மொட்டி டேமான ஆனதனால இன்னும் கால் குடச்சல் மட்டும் விட மாட்டேங்குது சார் எனக்கு சரி அத என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க இடுப்பு வலி அது நார்மலா இருக்கா எல்த்ரி எல்ஃப் குறஞ்சிருச்சு சார் அது குறஞ்சிருச்சு மொட்டி வலி எப்ப இருக்கு இப்ப சாதாரணமா நம்ம வேலை எல்லாம் எதுவும் செய்ய முடியல சார் நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸ்டிக் வச்சு தான் சார் நடந்துட்டு இருக்கேன் ஓ ஸ்டிக் வச்ச வயசு என்ன உங்க வயசு எனக்கு 36 வயசு ஆகுது சார் 36 வயசுல ஸ்டிக்ன்றது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் நீங்க அத எக்ஸ்ரே எடுத்து பாத்துるபாங்கமா வரும்போது <laughs> வேற ஏதாச்சும் ஃபிசியோலையும் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து சரி ஆகலை அப்படின்னா வேற ஏதாச்சும் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து சரி பண்ண முடியுமான்னு ஒரு பிளான் பண்ணிவிட்டு கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அப்படி நீங்கள் ஃபிட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன மாதிரி சர்ஜரி பண்ணணுன்றத உங்களை நேராக பார்த்துட்டு அசஸ் பண்ணுறது முடியும் சரிங்களா இப்போ ஸ்டிக் வச்சு நடக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெயினாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்ரே மேற்கொண்டு இருக்க எம்ஆர்ஐ பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தேவைப்படும் இல்லை ரீப்ளேஸ்மெண்ட்
அவங்க வந்து ஒரு டைம் பாத்ரூம்ல இருந்து விழுந்துட்டாங்க விழுந்த உடனே முட்டி வந்து வீங்கிடுச்சிங்க சரிங்க அடிக்கடிடம் <laughs> நடக்கும் <laughs> 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 சொல்லிருப்பாங்க <laughs> ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு டாப்லர் ஸ்கேன்ல டிவிடி ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ரேல எந்த அளவுக்கு தேய்மான இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பரா அந்த முட்டிக்கு மேல இருக்கிற தச குவாட்ரோசப்ஸ் ஸ்ட்ரெங்தனிங் எக்சர்சைஸும் பின்னாடி இருக்க ஹாம்ஸ்ட்ரிங் எக்சர்சைஸும் பண்ணிட்டு எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மென்ட் ஆவறாங்கனு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் ஓபன் பட்டல நீ கார்செட் அந்த மாதிரி ஏதாவது சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களோட மொபிலிட்டி எல்லாமே நார்மலா இருக்கானு பார்த்துக்கலாம் சோ உங்களுக்கு இப்போதைக்கு தேவை வந்து எக்ஸ்ரே பிளஸ் ब्लड டெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த வீக்கம் எதனால பி கார்டியாக் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா இல்லை டிவிடி ஏதாச்சும் இருக்கா இல்லையான்ற ரூல் அவுட் பண்ணிட்டா ட்ரீட்மெண்ட் வில் பி குட் ஓகே டாக்டர் ரொம்ப டீட்டெயிலான ஆன்சர் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ அடுத்த கால் கிட்ட நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் மேடம் நான் சூப்பர் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க நீங்க பேசலாம் ஆ டாக்டர் எனக்கு வந்து ரைட் கிட்னில டிசிஎஸ் கம்ப்ளீட் கிளியர் ஆகிடுது ஓகே ஓகே ஒரு ஆர்த்தோபடி சொல்றாரு இது ஆபரேஷன் பண்ணனார் ஒருத்தர் ஒரு to the orthopedic dental you don't need surgery only arm string and photosub exercise is okay but after one and a half years so i'm still having pain i am not doing any physiotherapy now i am not done pardon me so, enna en- tier nu soninga acl ah what it is pcl 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 okay 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 pcl complete here okay idu vandu surgery theriya theriya illaya ஒன்னு <laughs> 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 so one of them telling don't request surgery only still you request surgery so i need what is your opinion so one and of you also i'm still have pain and now no i have to therapy start panna apdi to undukura okay inga ipa muttiya vand balance la vekkuradhukku vand acl and pcl rendu ligament vand muttiki naduvula or x shape la irukirathu பிசிஎல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுவும் இப்போ எங்கேஜ் இப்போ நீங்கள் அதை பண்ணல ப்ளஸ் வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற போது உங்களோட முட்டியோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வெயிட் மேலே இருக்கிற வெயிட் எல்லாம் கீழே கிரவுண்டுக்கு போகிறது வந்து முட்டி மூலமாக தான் போகும் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது அதனால் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு அறுபது எழுபது வயசில் வர வேண்டிய தேய்மானம் நீங்கள் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு நாற்பது வயசு இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயே வர்றதுக்கான நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சரிங்களா அண்ட் நூற்றி ஐம்பது கிலோ அப்படின்ற போது அனஸ்தீஷியா ஃபிட்டாக ஆகலான்றது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் செக்அப் பண்ணிவிட்டு கார்டியாக எவல்யூவேஷன் பண்ணிவிட்டு அனஸ்தீஷியா ஃபிட்னஸ் ஜென்ரலாக இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் அவங்க ஃபிட்னஸ் கொடுத்த பிறகு ஏசியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது பிசிஎல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் ஸோ தட் உங்களோட முட்டியோட அலைன்மெண்ட் நார்மலாக இருக்கும் உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு அது நல்லது ஓகே டாக்டர் டாக்டர் கம்மிங் பேக் டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த சர்ஜரி வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முன்னாடி இந்த ஒரு இப்போ ஒரு பேஷண்ட் இன்னொரு பேஷண்ட்கிட்ட சொல்லி அவங்க சர்ஜரிக்கு வருவாங்க இப்படி தான் 
நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகிட்டே போவாங்க இதே முன்னாடி இருந்த பேஷண்ட்லாம் ரொம்ப பெயினாக இருந்ததுன்னு சொல்ல அதை கேட்டு யாருமே வரது இல்லாமல் இருந்தது இப்போ இருக்கிற அனஸ்தீஷியாவில் வந்து ஜென்ரலாக நாம் பண்ணுறது வந்து ஷார்ட் அனஸ் ஷார்ட் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியான் பண்ணுவாங்க பண்ணி முடித்த பிறகு பேஷண்ட் வந்து அந்த முன்னாடியெல்லாம் பிரேக் த்ரூ பெயின்ட்டு நைட் ஃபுல்லாக திடீர்னு அழுகிற அளவுக்கு பெயின் இருக்கும் இப்போ அந்த பெயின்லாம் இல்லாத அளவுக்கு லோக்கலாக இந்த பர்டிகுலர் ரைட் சைடில் மட்டும் பண்ணோன்னா ஒரு ரைட் சைட் ஆஃப் அடக்டார் கேனல் பிளாக்னு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கால் மட்டும் மருத்துவ மாதிரி இருக்கும் வழி இருக்காது பட் மத மதன் இருக்கும் பட் அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் நிறுத்தி வச்சுட்டு அவங்கள அணைக்கே ஆப்ரேஷன் பண்ண அணைக்கே வந்து நிற்க வைக்கிறது நடக்க வைக்கிறது எல்லா மூமெண்ட்டும் பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த பிளாக் வந்து ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் கொடுப்போம் அப்போ என்னென்னா நம்மளோட பாடி நம்ம கொடுக்க போகிற ஓரல் டேப்லெட்ஸ் இல்லை ஐவி அனஸ்தீஷியாவில் பேலன்ஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ முன்னாடி பேஷண்ட் அந் ரொம்ப பயந்து இருந்தாங்க இப்போ நம்ம பேஷண்ட் அந்த அளவுக்கு பயப்படுறது இல்லை ஸோ தைரியமாக வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து இல்லை இங்கே போனால் வழி இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் தைரியமாக பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் வீடியோ வந்து பண்றேன் மேடம் நான் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க இப்போ சார் ஓகே சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க இப்போ நீங்க பேசலாம் அரே சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்ங்க சார் எனக்கு ஒரு மைண்ட் முடி ஓகே எனக்கு வந்து ஒரு 3 மாசமா வந்து இந்த முட்டி வலி இருக்கு டாக்டர் இந்த லெஃப்ட் லெக்ல சரி அந்த ஆயுர்வேதிக்லாம் கூட போய் நான் அண்ணா ஆஸ்பத்திரில ஆயுர்வேதிக்லாம் போய் அங்க மசாஜ்லாம் பண்ணாங்க அப்படி சரியா இருந்துச்சு சரி பாதிக்கப்படும் அதனால நம்ம நார்மலாவே இருக்க முடியாது ஏதாச்சும் ஒன்று உறுத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதனால நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலை நம்மளோட அந்த ஒரு ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது சரிங்களா ப்ளஸ் முட்டி வந்து ஃப்ரீயாக நீட்டுறது மறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது ஃபிசியோ பண்ணி சரி பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது ஏன்னா இது முட்டிக்குள்ளே இப்போ கதவுக்கு கதவு இடுக்கில் ஏதாச்சும் கல் வச்சுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக கதவை இழுத்துலாம் மூட முடியாது அதே மாதிரி தான் முட்டியை வந்து நடுவில் ஏதாச்சும் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக நீட்டுறது ஃபுல்லாக மறக்கிறது வந்து பாசிபிள் கிடையாது ஆல்ரெடி எம்ஆர்ஐ பண்ணியாச்சு அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற சொல்யூஷன் நம்ம பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கிட்டே வந்தீங்கன்னா அதை ஸ்கோப்பி மூலமாக உள்ளே எது கிழிஞ்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது அது அதை நீங்கள் இப்போ டீஜெனரேட்டிவ்னு சொன்னால் அது ரொம்ப நாள் கிழிஞ்சி தைக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து அதை இப்போ ஏசியல் கிழிஞ்சிருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு புதுசாக நம்ம உடம்புல இருக்கிறத எடுத்து ஹார்வஸ்ட் பண்ணி அதில் வைக்கணும் இதே மெனிஸ்கஸ் கிழிஞ்சிருக்கா அது எந்த லெவலில் கிழிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்து கொஞ்சம் அதை வெட்டி எடுத்துகிட்டா உங்களுக்கு அந்த அடைக்கிறது இல்லை அந்த முட்டிய மூமெண்ட்டை பாதிக்கிறது இல்லாமல் நார்மலாக ஆகிடுவீங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ இன்னொரு காலர் வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் எங்கே இந்த கால் பண்ணுறீங்க மேடம் வணக்கம் என் பேர் மோகன்தா வணக்கம் சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க நீங்க பேசலாம் சார் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஹலோ ஹலோ யா ஹலோ ஹலோ சார் நான் டூ லுக்ல சார் சொல்லுங்க எனக்கு 35 இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே வந்து இந்த போர் எல் பைன் எனக்கு பேக் பெயின் கொஞ்சம் இருக்கு சார் சரிங்க நான் வந்து ஜிஹெச்ல தான் பார்த்தேன் எல் ஃபோர் எல் ஃபைன் சொன்னாங்க டாக்டர் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அது வந்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு எலும்பு வந்து இன்னொரு எலும்போட கொஞ்சம் நகர்ந்து சச் ஆகுது சரி அதனால உங்களுக்கு இந்த கால் நரம்புகள் வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பெயினுக்கு மாத்திரை எல்லாம் எழுதி கொடுத்தாங்க சரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாம அதிகமா குனிஞ்சு நிமிடாம இருங்க சரியாயிடும் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க நான் பிரைவேட்டா வேற எந்த டாக்டரையும் பாக்கல நான் சரி வந்து ஆனா ஒரு நேரம் ஒரு நேரம் சொன்ன மாதிரி இருக்க முடியல சார் கொஞ்சம் செஞ்சுட்டோம்னா கொஞ்சம் வழி ஆகுது திருப்பி அந்த பெயின் மாத்திர போட்டுதான் இருக்கேன் இப்ப மறுபடியும் ரைட் சைடு வந்து இந்த குதிங்கால் இருக்குல்ல சார் ரைட் சைட்ல வந்து குதிங்கால் வந்து கொஞ்சம் லேசா வலிக்குது சரி ஆனா கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவு ரெஸ்டா தான் வீட்டுல இருந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப இதுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் எங்க போடணும் போகணும் கரெக்டா செய்யல சார் வயசு என்ன சொன்னீங்க முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு வெயிட் எவ்வளவு 
Sadarama in the Vaisala, Yeroda to Muppada, Muppada to Napa Dunda, one in the pregnancy and the Maria Visho, plus Vitavala Adigamar Karade, plus a household, a working woman. Yellar Kume on the in the back pain on the Rumba common, the armling of Umbling and the Pagoda Lama, Rumba very common. I did Seringla. In the first order of the Vandirk model that Vandirkna, General Namo, X ray the Edda Papo, X ray la Yelumboda quality of Dinner Kunterio, Yelumbuk Nadularka, Yada on the rough idea Kadako, Adanala, Nadularka disc. Normal or kind of come here, it's the idea. Kind of go on the other side of our Korea, Narambula, that's a little or can't carry though X-ray or Rumba and the local severe damage. Lana general and up on painkiller could bang one week or two week at the Gerdala Tapilla plus Sudatani Vatro, hot formation, Ilana gel local gel use panasole panga are the Mudichaburga exercise panasole panga. If a white tiller and the core muscles so spinal stretching exercise of panasole panga in the exercise panni or a nalvaro. Young Patalan Seri, government La Patalan Seri, private La Patalan Seri, in the treatment Elna follow up any or four to six weeks, Nam symptomatic improvement over Abdina or Muppa the Napa person improvement I dare cano. Okay, Adinama continue Pana. Ibanama Ibula Pani improvement ill Vali Adima or the Yadach over a side, Celeberka right side Laparon, Celeberka left side Laparon, Celeberka central airco. Adamari Vali Arvartik Mala Thodandir Kramarinda. Ninga in a one thing in a Marudian Angle clinic law or the path at a MRI path, Narambarto, Edachi, Irka, Ilian path. Narambarto on the Rumba, Mingir or a disc value on the Malaukan the Rekna, the Editha and the Valley Seriago. Up to disc Edo, the Malaila, stenosis Edo, Illa, Lita, and the muscle Matuna, Tasa, Matuna, weak or cup in the mother, Selamatrego, neuropathic pain, pregabalin, and the Marie tablets curto, plus proper or a physiotherapy session four to six weeks, Pandamari path, and Gulasari Panala. Okay, doctor, part of the call of eight Pandranga, number Pesla. Vanakam, hello, doctor. Hello. Hello. Tell me, you call me? I am in Bangalore. Okay, yes. my doctor is talking. Uh, hello, doctor. Yes, ma'am. Actually, I have the right side shoulder and left side. I half inch keeler. So, always, I have a right side shoulder, hand, leg, and pain. Mm -hmm. Uh, now, I'm a software engineer, so computer work for numbers, most of the time, I have pain and irritation. Mm -hmm. uh, pain so, in the right side? Do you have to do treatment? Pain in the right side? La? Right side. So, dominant, right side dominant. Arka. And if you are in the right side, you have to talk about the right side. Actually, I have to talk about the right side. Actually, I have to talk about the right side for 4-5 years, but nowadays I am getting more pain. Mm-hmm. So, general IT professional like a lot of computer, illa, mobiles, illa, and cervical problem, shoulder pain is the same. So, in the shoulder, the shoulder is the trapezius. We use trapezius chronic trapezius fatigue syndrome. Chola. Proper stretching is Monday to Thursday, Monday to Friday working, only Saturday, Sunday. That is proper stretch. Illa. Stress is common. The shoulder pain is common. common. So, if you have any radiator or pain, you can complain about it. So, it's only like balance and pain. You can give a class in the IT and give a class orientation class. You can give a class in any distance. You can give a computer in any distance. You can give a class in any set of regulations available in almost all corporate. So, that set of regulations is in the net. So, that's what you have to follow. Plus, the shoulder and the shoulder are in the rehabilitation. Rehabilitation is stretching exercise. First, we did three weeks stretching exercise. That was done with strengthening exercise. Improvement is okay, fine. If we have a shoulder shrug, either only spine problem, mostly pain, temporary pain. If we have a shoulder shrug, we will be able to do this. So, my advice is that you have a shoulder posture, working environment, ergonomics. That's what we did. Plus, we have a shoulder shrug, only for the shoulder shrug, only for the shoulder shrug, plus shoulder exercise start. And uh, in need supplementation at the club, antioxidants or vitamin for two to three weeks at the then a review back. Okay, doctor. Part the call of eight man rang and I'm a pace lam. Vanakam, hello, doctor. Hello, Nanga Kwanthul and the Pesra, madam. Okay, my doctor line like Ganga, you pace lam. Okay, hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Nanga Kwanthul and the Pesra, sir. Your mother in law is 63 age, I think, sir. I'm a mood to Valin for Ranga. For four or two years, Munadi is. Kan ini tu pas tu dalam mood time mana ada kerana soalnya operate pernah pun sana ngan. Jadi. Apa orang orang lekang bayar orang orang ni ada success agak ada nan nariya per soalnya ngan. Ada nala orang lekang kunci bayar orang pandra ke. Mhm. Ah nala replace pernah pun soalnya ngan doktor. Mhm. Ah ada nala sehingga ini pan lama venda mana nala agak ada orang lekang kunci weight orang ngan. So pan lama venda mana abdiing kerana kerana. 
கோயம்புத்தூர்ல எந்த எந்த இடத்துல இருக்கீங்க சொன்னா அங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஆபரேஷன் பண்ணவங்களை வச்சு உங்ககிட்ட பேச வைக்கலாம் இப்ப அதான் ஏற்கனவே ஆஹ் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சில பேரு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டுட்டு அப்புறம் ஒப்பீனியன் எடுப்பாங்க இப்ப பசங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க அம்மாவை வழி இல்லாம பாக்கணும்ட்டு பட் அவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பர்சனல் டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ இப்போ அது நீங்கள் வந்து கூப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட பார்க்கும் போதும் இல்லை நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட பேசும் போதும் தே வில் கெட் கான்ஃபிடென்ஸ் சரிங்களா எதுக்கு பயப்படுறாங்க பெயின் வலினால் பயப்படுறாங்களா இல்லை எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ் ரேட்டுன்றதை பயப்படுறாங்களான்றது ஒரு பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் சரிங்களா ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் பார்த்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்புறம் எக்ஸ்ரேயில் தேய்மானம் இருக்குது ஃபிசியோ ஒர்க் ஆகலைன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிறது நல்லது நாள் கடத்துறது இன்னும் அந்த ஜென்ரல் கண்டிஷனும் வீக் ஆகிட்டே போகும் சரிங்களா ஏன்னா மூமெண்ட் இல்லைனா கார்டியாக் மற்ற எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி குண்டாக இருக்காங்க இன்னும் வெயிட் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கீப் மூவிங் சரிங்களா ஸோ அவங்களை கூப்பிட்டு வாங்க கவுன்சிலிங் பண்ணிவிட்டு இஃப் ஷீ இஸ் வில்லிங் வி கேன் கோ ஃபார் சர்ஜரி ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலை வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ சார் டாக்டர் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறாங்க டாக்டர் எஸ் மேம் சார் எங்க அம்மாக்கு ரெண்டு கால் முட்டி தேஞ்சிருச்சுன்றாங்க அறுபது வயசு ஆகுதுங்க சார் கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருப்பாங்க ரொம்ப நடக்கவே முடியல உறுத்திக்கிட்டே இருக்குன்றாங்க சார் அது ஆபரேஷன் பண்ணுன்றாங்க ரொம்ப வெயிட் ஏஜ்ன்றதுனால வேணான்றாங்க கூப்பிட்டு வாங்க நீ ஸ்கூல்ல நீ ஸ்கூல்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஆபரேஷன் வேணுமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்ணலாம் பேஷண்ட் பார்த்துட்டு என்ன வயசாகுது என்ன காரணத்தால் முட்டி வலி இருக்கு உடம்பு பருமானம் அதை குறைக்க முடியுமா இல்லை டயட்டில் யூரிக் ஆசிட் ஏதாச்சும் ஸ்டஃப் இருக்கிறதுனால பெயின் இருக்கா அதை பார்க்கலாம் இல்லை தசை ரொம்ப வீக்காக இருக்கு தசையை வலுப்படுத்தினா இந்த வலி போகுமா சில பேர் ப்ராப்பராக ஷூலாம் கூட போக மாட்டாங்க பஞ்சு மாதிரி செருப்பு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதனாலையும் கூட வலி இருக்கலாம் அதெல்லாம் கூட சேஞ்ச் பண்ணுவோம் சரிங்களா ப்ளஸ் எக்ஸசைஸ் கூட தண்ணி ஒத்துரும் இல்லை சுகர் பிபி இல்லைன்னா உள்ள இன்ஜெக்ஷன் ஏதாச்சும் போட்டு வலியை கம்மி பண்ணி அந்த நேரத்தில் ஃபிசியோ பண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு அவங்கள பார்த்து அசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாமா கூப்பிட்டு வாங்க ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இந்த காலர் கேட்ட மாதிரி மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் ஏதாவது இருக்கா இந்த ஏஜ் மேல பண்ண முடியாது ரீப்ளேஸ்மென்ட் அப்படினு ஏதாவது இருக்கா இல்ல இல்ல நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்து 97 ஒரு ஃபெமில் பார்ட்டிக்கு அவங்க ரொம்ப லைக் அவங்களே வந்து முட்டி தேய்மானம் இருக்கு என்னால ஃப்ரீயா நடக்க முடியலன்றது அவங்களுக்கு பண்ணிருக்கோம் சரிங்களா நாம எடுத்த உடனே அந்த பேஷன் வந்த உடனே நாம ஓகே சொல்றதுல சர்ஜன் நாம எக்ஸ்ரே பார்த்தா இவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் இவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மென்ட் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஆனா நம்ம சர்ஜரி பண்ணனோனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து முக்கியம் ஃபிட்னஸ் அந்த டிசிஷன் வந்து நம்ம வந்து வயச பார்த்துட்டு இப்போ ஜெனரலா இப்பலாம் 40 வயசு கிளியும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு 40 வயசுக்கு மேலயே இருக்கு ஜெனரலா 50 வயசுக்கு மேல இருக்குவங்களுக்கு சுகர் பிபி எல்லாம் இருக்கா இல்லையானு பார்த்துட்டு ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒபினியன் வாங்கிட்டு கார்டியாலஜிஸ்ட் அண்ட் அனஸ்தடிஸ்ட் அவங்க ரெண்டு பேரும் கிரீன் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்த பிறகு ஓகேன்னு சொன்ன பிறகு தான் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ராப்பர் ஃபிட்னஸ் ப்ராப்பர் எவாலுவேஷன் சில நேரத்தில் எக்கோ எடுப்போம் எக்கோ எல்லாருக்கும் மோஸ்ட்லி நார்மலாக இருந்தால் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் எக்கோவில் ஏதாச்சும் டவுட் வந்தால் ஸ்ட்ரெஸ் எக்கோ டோபோமின் ஸ்ட்ரெஸ் எக்கோவும் பண்ணுவோம் சரிங்களா இல்லை ட்ரெட்மில் டேஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமும் அதில் ஃபிட் ஆனால் தான் சர்ஜரி அப்படி அப்படி அந்த ஃபிட்னஸில் ஃபிட் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பி அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே டாக்டர் இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் போகிறப்ப அதோட லைஃப் எவ்வளோ டாக்டர் பிகாஸ் ஏர்லி ஃபார்ட்டிஸில் ஒருத்தவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க லைஃப் லாங் அவங்க அவங்களால இது பண்ண முடியுமா いや முன்னாடி இருந்த கான்செப்ட் அப்படினா இப்போ வலியின்ட்டு 40 வயசுல ரமடாய்டு ஆர்த்ரைடிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் சின்ன வயசுலயே अफेக்ட் ஆடும் சோ அவங்கள வந்தாங்கனா முடிஞ்ச அளவுக்கு நகதி போங்க ஒரு 50 55 ல பண்ணீங்கனா உங்களோட லைஃப்ல கரெக்ட்டா இருக்கும்னு அப்படி பாத்துறோம் இப்போ இருக்கிற கான்செப்ட் வந்து we have to keep moving சரிங்களா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்க போறது கொஞ்ச நாள் சோ we have to be like ஒரு நம்மளோட லைஃப் பீரியட் 72 80 இயர்ஸ் னா we have to be like very active சோ அதனால இப்போ வந்து ப்ராப்பர் எவாலுவேஷன் பண்ணிட்டு we suggest them replacement மத்த மாடலிட்டிஸ் எதுவும் வர்க் ஆகலனா நம்ம most of the products எல்லாமே வந்து फ्रॉम தி வெஸ்டர்ன் சைடு தான் சோ இந்த ப்ராடக்ட் நாம எப்படி चूஸ் பண்ணனா बेस्ड ஆன் தி ரெஜிஸ்ட்ரி அவங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரில வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து 30 டு 35 இயர்ஸ் டியூரபிலிட்டி இருக்குன்னு சொன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ட தான் நம்ம चूஸ் பண்
ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீழே விழுந்துட்டேன் அதனால எனக்கு மொட்டி நடந்துட்டே இருந்தது ஜவ்வு விலகிட்டு இருந்துச்சு போல அதனால போன வருஷம் ஆபரேஷன் பண்ணாங்க சரி ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஏசிஎல் லிகமெண்ட் கண்ட்ரி ஆபரேஷன் தேதி ஓகே இப்ப இன்னும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு மொட்டி இன்னும் நகருது சரிங்கமா அது ப்ராப்பரா பெயின் அப்பப்ப பெயின் இருக்கு அப்படிங்களா வேற எதுவும் இன்ஃபெක්ෂன் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் முட்டில வீக்கம் எதுவுமே இல்ல முன்னாடி எப்படி ஸ்டிட்ச் போட்ட இடத்துல மட்டும் இன்னும் இதெல்லாம் சொரண எல்லாம் இருக்கு ஆ சரி இப்ப முட்டி அதே மாதிரி விலகற மாதிரி இருக்கா நம்ம படிக்கட்டு ஏறும் போதோ சரி இறங்கும் போதோ திடீர்னு திரும்ப போதோ உங்களுக்கு அந்த நகருது அது அது எப்படி இருந்தா ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி ஆ சரி அப்ப உள்ள போட்டுக்கிற லிகமெண்ட் வந்து கரெக்ட்டா போடலனா அந்த மாதிரி முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரியும் சில பேஷியன்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட வருவாங்க மறுபடியும் நம்ம எம்ஆர்ஐ பார்த்துட்டு இப்போ அவங்களுக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற லிகமெண்ட்டை எடுத்துட்டு சரிங்களா உள்ள இருக்கிற லிகமெண்ட்டை எடுத்துட்டு வேற லிகமெண்ட்டை இன்னொரு காலில் இருக்கிறத எடுத்து ப்ராப்பராக வச்சோம்னா ரிசல்ட்டு குட் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ உள்ள இருக்கிற ஏசிஎல் மறுபடியும் வந்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ பார்த்துட்டு உள்ள லூஸாக இருக்கா உள்ளே எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ரிவிஷன் ஏசிஎல் சர்ஜரி பண்ணால் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கலாமா கேரண்டியாக சொல்லலாம் ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்த கொள்ள வெயிட் பண்ணுறாங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ நான் சித்தா காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே மா டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ரெண்டு மூணு எனக்கு ரெண்டு முட்டியும் ஒரு நாலு மாசமா ரொம்ப வலிக்குதுங்க சார் எடுத்து அடியே வைக்க முடியாத அது வலிங்க சார் ரெண்டு முட்டியும் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தோம் சார் நீ இன்ஜெக்ஷனும் போட்டாச்சு எக்ஸ்ரே தேங்கி போயிருக்குன்னு சொன்னாங்க ரெண்டு ரெண்டு இன்ஜெக்ஷனும் போட்டாச்சு வருஷத்துக்குள்ள நீ இன்ஜெக்ஷன் போட்டும் வலி ஒரு ஒரு நாலு நாள் கியூரா இருக்குதுங்க சார் அதுக்கப்புறமா அந்த நீ இன்ஜெக்ஷன் போட்ட அப்புறமா எனக்கு வலி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குங்க சார் வலினா வலி பொறும் அந்த எலும்பே நொறுக்கிற மாதிரி வலிங்க சார் அப்புறமா அது இருந்த அப்புறமா கை கால் முட்டை எல்லாம் வீங்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுதுங்க சார் சின்ன சின்ன க விரல் முட்டு முட்டுங்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரொமட்டாய் டாக்டர் அந்த பார்த்தா ரொமட்டாய் டாக்டர் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஸ்டீராய்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க சார் அது கியூர் ஆச்சுங்க சார் இது வலி மட்டும் இந்த வலி மட்டும் ரெண்டு முட்டிலையும் வலி வீக்கம் எதுவுமே இருக்குதுங்க எடுத்து அடியே வைக்க முடியுதுங்க சார் சரிங்கம்மா இப்போ ரெமட்டாலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு அவங்க மாத்திர ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது வந்து எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட வேலை செய்யும் சரிங்களா கையில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காலையில் எழுந்தவுடனே ஸ்டிஃப்னஸாக இருக்கிறது இறுக்கமாக இருக்கிறது அது எல்லாமே சரியாயிடும் பட் என்னென்னா இப்போ முட்டியில் அந்த காட்டிலேஜ்னு சொல்கிறது ஜவ்வுன்னு சொல்லுறது நாக்கில் புண் வந்தால் எப்படி எரியுமோ அதே மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சில நேரத்தில் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வந்து அதுவும் வெயிட் கொஞ்சம் பருமானம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அதிகமாக பெயின் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அப்போ வந்து முட்டிக்கு ஒரு டெம்பரவரியாக சப்போர்ட் போடலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் சுட தண்ணி ஒருத்தரம் வைக்கலாம் தைலம் தடவலாம் இதை மீறி வலி தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ரே பண்ணிட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேணுமா வேணாமன்றது நான் உங்களை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லலாமா ஓகே டாக்டர் டாக்டர் சர்ஜரின்னு வரப்போ அங்க லைஃப் லாங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு அவசியமா இல்ல இல்லங்க இப்ப கிட்டத்தட்ட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் முன்னாடி தான் வந்து முன்னாடி இல்லை சில நேரத்தில் இப்போயும் வந்து பெரிஃபரியிலலாம் சில நேரத்தில் ஆன்டிபயோட்டிக்கோட மிஸ்யூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுனா வேலை செய்கிற ஆன்டிபயோட்டிக்கும் காலப்போக்கில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு டோஸு சரிங்களா ஆப்ரேஷனுக்கு முடிஞ்ச பிறகு மேக்ஸிமம் ரெண்டு டோஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட அளவு வந்து ரொம்ப கம்மி சரிங்களா ஓகே டாக்டர் டாக்டர் நார்மலாக போஸ்டர்ஸ் அண்ட் கெஸ்டர்ஸ் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டான கெஸ்டர் இதெல்லாம் கரெக்டான ஐ மீன் தப்பான கெஸ்டர்ஸ் பெயின் தரக்கூடிய எல்லா கெஸ்டரும் தப்பான கெஸ்டர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலாக சொல்கிறது வந்து நம்ம உட்காரும் போது அப்படியே கூன் போட்டு முன்னாடி உட்காரது இல்லை கண்ணாடி யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த கழுத்து வந்து ஃப்ளெக்ஷனில் இருக்கிறது நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குற மாதிரி உட்காரது தொடர்ந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறது அதெல்லாம் என்னென்னா ஸ்பைனல் கார்டு ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் மசில்ஸ் வந்து ஃபெட்டிக் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் சில பேர் வந்து இந்த அல்னா நியூரைட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சேரில் வந்து கை தேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட அல்னா நியூரோபத்தியோடு வருவாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால தான் உட்காரும் போது எரக் பாஸ்டர் அந்த ரீடிங் டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி லைக் மினிமம் ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் இந்த நம்ம மவுஸ் ரொம்ப நேரம் யூஸ